Cuando tengas la incubadora me avisas. La tengo. Vale, pues vamos a darle entonces. Abrimos. Vale. ¿Abrimos ya? ¿A la cuenta de tres o algo? Me ha salido el arca y yo ya la he abierto, tío. <risa> Vale, a ver, espera. Eh, vale, ¿cuánto te ha tocado vale, de alcohol, eh? Venga, vamos a darle. 3, 2, 1. ¡Lo miro! ¡Lo he desbloqado! ¡20! ¡Tú también! ¡Sí, 20 justo! ¡Justo 20 a mí también, tío! ¡Justo 20! ¡Madre mía! ¡Oh, menos mal! Estaba acojonado, digo, mierda. <risa> <risa> ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo... ¡Oh my god! ¿Dos? En Jurassic World Alive. Casi digo Evolution. Estoy toda la semana con el Evolution, madre mía. Y hoy sí, volvemos por fin al Jurassic World Alive porque, bueno, habréis visto una pequeña introducción en donde hicimos a Camonte y yo la raíz de la Hidra Boa, ¿vale? Eh, os recomiendo que os paséis por su vídeo porque es chulísimo. Pero lo primero que quiero que hagáis es que dejéis un like ahora mismo porque vamos a desbloquear a esta increíble serpiente. De hecho, quiero que me dejéis en los comentarios a ver si creéis que la hidraboa merece la pena, ¿vale? Para estar en el equipo. O sea, en el equipo de PvP, ¿vale? Yo supongo que también saldrán guías y demás para hacer eh, con esta serpiente otros dinosaurios, ¿vale? Otros jefes dinosaurios y demás. Pero quiero que me dejéis en los comentarios, por favor, si creéis que esta, bueno, esta serpiente increíble merece tenerla en el equipo o no. O si es mejor la Spinoconstrictor, porque la Spinoconstrictor en realidad creo que la puedo subir hasta el nivel 27 o algo por el estilo. O quizás puedo tener las dos, no tengo ni idea. Dejádmelo en los comentarios, por favor. La verdad es que estoy esperando un reseteo de boost porque necesito esas dos cosas, la verdad. Necesito, pero bueno, ahí está nuestra increíble Hydra Boa, el nuevo dinosaurio alfa, o bueno, animal cenozoico, como queréis llamarlo, pero bueno, esto ya sabéis que son como una especie de superhíbridos, los, los alfas estos son como una especie de superhíbridos, ¿vale? Uy, my God, que se sale de la pantalla, a ver, vamos a... ahí está, a ver ahora si... Yeah. ¡Oh, my God, qué chula, tío! Que haga eso, a ver, ahora se saldrá otra vez, ahí está, pero esto, esto, mirad, 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 ahí... Yeah. Madre mía, qué miedo da esta serpiente, eh Bueno, vamos a hacer unos cuantos combates De hecho, Akamonte me dio eh, un consejo, ¿vale? Para, bueno, para, para grabar el vídeo y demás eh, Ahora lo veremos porque si no tengo ninguna incubadora guapa Pues seguramente haremos lo que me dijo Akamonte Y si no, os explico lo que me dijo Pero bueno, golpe anulador instantáneo, ¿vale? Prioridad, al menos... Bueno, elimina todos los efectos positivos Y el ataque básico, básicamente Alerta escurridiza, que se pone, pues... Eh, lo de... ¿Cómo se llama? Se pone invisible y demás, esquiva, etcétera, etcétera. Y, ojo, porque si tiene bajo amenaza, eh, aumenta un 50% la probabilidad de golpe crítico durante dos ataques, dura dos turnos, ataca al de más daño, reduce el daño en un 50% durante dos ataques, dura dos turnos. O sea, es una maldita locura este bicho, ¿eh? De momento sí que yo, obviamente, la acabo de crear, ¿no? Y yo no tengo ningún boost para meterle. Pero sí que es verdad que este bicho creo que va a estar muy bueno. O sea, podemos empezar perfectamente como, por ejemplo, con el impacto preciso, ¿vale? Luego podríamos hacer una alerta escurridiza y después de la alerta escurridiza meterle los colmillos de fábula. Sobre todo si vemos que... A ver, yo creo que lo mejor es sacar a esta serpiente, ¿vale? Cuando ya le queda poca vida al rival. O sea, cuando te han matado un dinosaurio. Y con eso eh, lo que haces es simplemente, pues... Tener como más posibilidades de reventarlo, ¿no? O sea, ya, ya lo vamos a ver. Vamos a intentar hacer alguna incubadora y os voy a enseñar cuál sería mi estrategia, yo creo. Eh, ostras, debería estar pillando estos, los Sinosauripteryx. Que estos están chulos, tío. No tengo mucho ADN de ellos. Vale, vale. Esta la podemos hacer, yo creo. ¡Ah, ¡Oh, solo es uno! La criatura tiene un ataque de grupo. Pues yo diría que podría haber puesto la, la hidraboa, ¿no? Porque la hidraboa, bueno, en fin. Podría en realidad poner... A cualquiera. Eh, yo creo que el Gemini o el Esconorasaurus va a ser aquí lo mejor. Esconosaurus. Pero bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer lo que me recomendó Acamonte, ¿vale? Nos vamos a ir aquí a la campaña y vamos a buscar unos dinosaurios que estén guapos para luchar contra la Hidraboa. Por ejemplo, alguno que se defienda en plan... No, estos son demasiado... 
demasiado eh, líderes de batalla, vamos a ver. En plan, un estaría muy chulo poner unos eh, Indominus Rexes, ¿no? O sea, luchar contra un Indominus Rex, vamos a ver aquí, por ejemplo. Ah, este es el Lord Lidronax, así que no, seguramente estos estarán bastante bien. No, estos están al 30, estos son demasiado chetados para la Hidraboa. A ver, digo porque tienen busteos y demás. A ver, la Hidraboa nos podría servir aquí también, mirad, por ejemplo, este estaría bastante bien. Pues esto es lo que me dijo Acamonte, que viniera aquí y, claro, estos dinosaurios al final, pues tú te puedes encontrar un combate personalizado. Madre mía, que van a estar todo combates individuales, tío. Vale, ahora ya no son individuales, ¿verdad? Mirad, esto sería... Uf, pero esto lo que tiene son un montón de, de sangrados, ¿no? Y luego mucha cura. No sé, no sé, este no creo que sea el mejor, la verdad. Eh... ¡Oh! Este puede estar bastante bien, mirad. Este, de hecho, yo creo que es el mejorcito casi que puedo usar. A ver, obviamente la hidraboa no va a ser aquí lo mejor, ¿vale? Pero creo que puede venir muy bien el Tricosaurus aquí y luego la hidraboa. Ahora lo vamos a ver por qué, ¿vale? Más que nada porque si empieza directamente con el... Con el Early Cospix, veremos a ver con lo que empieza. Eh, creo que podemos usar luego la hidraboa en nuestro beneficio. A la hora... Bien, 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 bien. A la hora de... No sé cómo explicaroslo. A ver, esto bien. De hecho... Ah, vaya, vale, bien, sí, sí. No, no le vamos a matar, pero por poquito en realidad, ¿eh? ¿eh? De hecho... No, ni siquiera con críticos. Podría haber empezado en realidad con el salto preciso, ¿no? O que leches, podría haberme puesto directamente al... Al Indoraptor y luego... Bueno, ya sé, no sé, no sé lo que podía haber hecho. Mm... En realidad es que no sé qué quiero hacer aquí. O sea, ¿qué hago? Voy a hacer esto por si usa... Bien, bien, he usado la prioridad. Y creo que voy a volver a usar yo el... El chiquitín, el golpe chiquitín, ¿vale? Lo vamos a dejar bastante... ¡Uh! Vale, pues menos mal, porque los hubiera dejado fastidiados en realidad, ¿eh? Creo que voy a volver a usar... Hola, venga, madre mía, tú. Y es que ahora yo, ¿qué hago? Si es que no puedo hacer nada. <risa> es que voy a reventar a los bichos estos. A ver, voy a usar esto. Ahí está. Y a ver si en el siguiente turno usa la invisibilidad y nosotros... Bueno, que leches, y casi con esto... Ya por mucho que use la invisibilidad. O sea, lo que quiero yo aquí ahora, ¿vale? Es intentar sacar a la hidraboa. Cuanta menos vida le quede al rival, mejor. Voy a usar ahora el chiquitín. Ah, podía haber usado la invisibilidad, tío. Creo que voy a tener que quitar al Tricosaurus, ¿eh? A ver si no lo mato ahora. Vale, cero, perfecto, el contraataque. Y... Bien, bien, no lo he matado. Vamos a ver si tenemos suerte y usa la invisibilidad. Pero bueno, la hidraboa sería para esto. Que te maten al Tricosaurus, lo que pasa es que, claro, he elegido un buen bicho, ¿no? Son astutos y no me van a matar, o sea, literal. ¿Qué van a hacer contra mí? No pueden hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora usamos nuestro, nuestra hidraboa, la cambiamos. Y vamos a tener la ventaja esta, que es la, el golpe de prioridad. ¿Qué va a pasar en la siguiente? Pues que vamos a sacar al Early Cospix y vamos a tener otro golpe de prioridad. Esto está bastante bien, ¿vale? Si lo usamos luego combinado, pues, por ejemplo, con... Con lo que os estoy diciendo, ¿no? O sea, si te matan a un dinosaurio, le queda poca vida, sobre todo si le queda menos del ataque que tiene la Hidraboa, que sería 1150, si no me equivoco. Así que cuando le queda poca vida y el otro no tiene un golpe prioritario, sacas a la Hidraboa y ya eliminas sí o sí, ¿vale? O sea, es eliminado seguro al, al dinosaurio. ¿Por qué? Porque tened en cuenta una cosa... El, el otro rival no te lo puede cambiar La hidraboa le va a atacar, ¿vale? En cuanto lo cambie Vamos a ver si hay por aquí alguna incubadora interesante Es que la azul esta no puedo usarla, ya lo habéis visto Vale, a ver esta de aquí Uf, Esto es un mogollón, tío Que tampoco quiero hacer esto eh, Vamos a ver, aquí está Y ahora vamos con el combate PvP ¡Uh! Y además nos van a poner... Vale, 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 vale vale. Pues yo creo que sí que voy a elegir aquí a la hidraboa Vamos a poner ahora... Que son de nivel 5, tío Vamos a poner algún dinosaurio que sea de golpe de grupo, ¿no? O algo así que tenga también poco, poco nivel. A ver. Eh, Podría poner al Dimorfodón aquí, en realidad. Voy a poner al Dimorfodón. El... Luego vamos a usar... Yo qué sé, si es que me da igual, si es que los voy a matar, seguro. Sonorasaurus y voy a poner al Rinoceronte Lanudo, tío. Ya está. <risa> ya veremos a ver lo que pasa aquí. A ver, en principio no debería tener mayor problema. Son del nivel 5, ¿no? Y luego tengo la Hidrabo ahí al nivel... Pero bueno, yo lo que quiero ahora es que me maten al, al dimorfodón este, ¿vale? Y veremos a ver por qué. Yo soy más rápido, ahí está. Vamos a hacerle un pequeño sangradito. Y a ver lo que usa este bicho. Porque la verdad es que no sé lo que tiene, ¿eh? ¿Se puede curar con algo? No, no se cura con nada, así que bien. O sea, nos matará, supongo. Ahí está. Yo lo voy a dejar a uno. Porque lo voy a dejar a uno. Va a salir la hidraboa. Y en principio no debería poder cambiarme de dinosaurio. Vamos a ver si ahora me mata. No me mata, tío. Qué mala suerte, de verdad. A ver, ¿me deja cambiar o no? Absorber, daño máximo, no sé qué. 
Vale, vamos a cambiar a la hidraboa por si acaso él me cambia de dinosaurio. El tema es que la hidraboa tiene un golpe de intercambio bastante chetado, ¿vale? Sí, mira, lo vamos a ver, de hecho. Ahí está, devastación constrictiva y se cura 1150. De hecho, me parece que también tiene cierta alerta, si no me equivoco. A ver, si es más rápido no, no es más rápido que nosotros. Voy a entonces a usar esto, el preciso. Ahí está, nos va a bajar un poco el ataque, si no me equivoco. Pero creo que no pasa nada, ¿eh? Porque aún así nosotros... Bueno, no sé si lo voy a llegar a matar. Igual no, ¿eh? Igual no lo mato. Ahí está, ahí. ¡Al! ¡Oh, un critiquín! ¡Qué chulo, tío! Me encanta cuando hace estos ataques, ¿no? Que le sale ahí de repente crítico sin... Sin siquiera nosotros enterarnos. Está muy guapo, tío. No sé qué miniatura voy a elegir, la verdad, con la hidraboa. Seguramente use como las... Como las serpientes estas de Jurassic World, el juego, ya sabéis. Cuando estaba ahí haciéndolo de Constrictor, ¿no? Pues usar una... Una de esas, la miniatura esa probablemente Bueno, bastante del Megalonix, eh tengo, tengo interés de subirme luego al Megaceratops este, me parece que se llamaba, pero bueno Vale, pues vamos a ir a ver si Podemos echar un combate de PvP, ¿vale? Voy a hacer un pequeño cortecito y ahora Volvemos y vamos a ver si Tenemos a la Hidrabo en combate Estamos con Mars, ¿vale? La probadora oficial De dinosaurios y bueno, había pedido gente por Discord, por eh, por el Discord, bueno, tenéis el enlace en la descripción. Y perfecto, está la hidraboa, le voy a poner ahí un, un dodo con corazoncito. Así que vamos a usar entonces, como os digo, un poco la táctica, ¿vale? Intentar eh, dejar... Uy, digo, ¿por qué no está sacando, tío? Se ha puesto la cabra. Oh my god. Oh my god. Vale, 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 pues yo creo que este es un buen ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis que, que ahora mismo es lo mejor para... Bueno, contra la hidragua es lo mejor esto. Ojo, ¿cuánto ataque tiene? No me mataría, ¿eh? ¿eh? ¿Qué hago, tío? Porque no me mataría. O sea, yo ahora lo que quiero es que ella me mate. ¿Nos la jugamos a que haga un crítico? Creo que no, voy a hacer esto. Ahí está. Voy a cambiar de dinosaurio, ¿vale? Y nos la jugamos a que me haga un crítico. Ahí está. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora prefiero que maten al Forurex, ¿vale? En vez de al, al otro. La verdad es que luego el otro lo puedo sacar con una cura y puedo hacer más cosas con él. Así que no hay mayor no hay mayor problema. Entonces, como os decía, eh, la táctica va a ser eso. Cuando me mate a un dinosaurio, nosotros sacar a nuestra hidraboa. ¿Por qué? Porque va a ser... Bueno, pues con el ataque... ¡Oh, my God! No me puedo creer. La serpiente contra la serpiente puede ser. Vale. Eh, ¿Tiene más velocidad que yo? No. Así que creo... Lo que pasa es que tiene inmunidad a la distracción. Vamos a ver lo que usa, ¿eh? Depende de lo que use, igual me ha matado en este turno. Que he sido un poquitín tonto. Quizás tenía que haber usado... No, no, no me mata en este turno. Vale. Uf. Ahora aquí tenemos un problema. Creo que voy a usar esto porque yo no la voy a matar a ella, ¿vale? Seguramente lo que va a pasar es que se va a esquivar. Ahí está, ¿veis? Ha esquivado, entonces, como os decía... Y nosotros, lo único malo de aquí... Ahí está. A ver, creo que en la siguiente todavía no tiene ni el gol... Eh, ahí está, no está, no está la... No está el golpe hiriente. Entonces... Vamos a sacar a la hidraboa, como os digo. Muy bien. A ver... Y lo que podríamos usar aquí... Tiene... No tiene resistencia a sangrado. Creo que voy a usar esto... ¿Vale? Ahí está, sí, usa la devastación precisa Así que ni tan mal, vale Alerta de engaño, la verdad es que me gustaría Que se le subiera la velocidad en vez del ataque Sinceramente, pero bueno, ya veremos a ver si podemos Probar bien la hidraboa o no Ahí está, perfecto Lo bueno es que claro, le va subiendo el ataque, ¿cuánto le dura? Un turno, o sea, solo se subirá Un 30% el ataque, ¿no? Directamente Yo creo que es Claro, que esto dependiendo, madre mía, tío Pues me tiene que poner el bicho más chetado que hay a ver, creo que podríamos usar esto en realidad Vale, porque ella yo creo que me va a matar ahora Voy a usar esto Seguramente use el golpe básico Por si acaso me defiendo, ¿no? De la... Uh, bien, bien, bueno, no, no ha usado el golpe básico, pero casi Bueno, pues para esto más o menos nos valdría lo que es la hidraboa <risa> un, poco, un poco como habéis visto ahora mismo eh, En realidad creo que ya lo tenemos ganado Porque solo tengo que sacar a los compis Ahí está. Y ella ya no me puede cambiar. Bueno, me puede cambiar todavía, pero sería mala suerte si me cambia, ¿vale? Porque tiene... Bueno, mala suerte no. Tiene un... un inter... O sea, tiene mucha resistencia. ¡No! Ha evitado el intercambio y lo matamos. Pero bueno, más o menos así es como deberíamos usar un poco la hidraboa. Ese es el tema. Cuando ya le queda poca vida, lo que pasa es que también la serpiente nos ha pegado un crítico, etcétera. 
Pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Tampoco, tampoco podemos hacer mucho más con esto. No sé, me gusta. En general me gusta bastante lo que es la hidraboa, pero lo veo para... Bueno, pues como todos los dinosaurios al final, ¿no? Para ciertas situaciones. Yo creo que lo vamos a tener que usar para ciertas situaciones. En, PV, en PvP yo creo que va a venir bastante bien. Lo que no sé es con qué dinosaurio lo podría intercambiar. Seguramente habrá gente que me diga, Bliss, te cambia el Tricosaurus. Pero es que el Tricosaurus a mí me encanta. Eh, ahora mismo yo creo que el que menos me sirve aquí, sinceramente, es el... Es porque es el que menos busteado lo tengo también, ¿eh? El que menos me sirve yo creo que es el propio Adros Lux. Habrá gente que me esté diciendo, pero Blist, te tienes que poner... Bueno, pues sí es lo que tiene. Yo creo que esto es lo que, lo que tengo que poner, la verdad. Pero creo que está bastante bien así el equipo ya. O sea, tendría que subir al Scorpius, pero todavía no tengo suficiente ADN de Carnotaurus. Que por cierto, ¿hoy es el día del Carno? Sí, ahí tenemos al Carno. Pues tendré que hacer hoy la raid del Carno y con un poco de suerte quizás pueda subir al Scorpius Rex al nivel 29. Cosa que me va a venir bastante bien. No, mucha suerte tendríamos que tener para subirlo al nivel 29, la verdad. Lo tengo bastante busteado, me gusta bastante el Scorpius como está. Seguramente haga... Eh, ¿Cuánta velocidad tiene este? Tiene 6 de velocidad. Seguramente haga 12 y 12 en ataque, ¿vale? O 10 y 14. Probablemente sea más 10 y 14 en los busteos. Pero bueno, luego también voy busteando poco a poco a mi Furrex, Rex, que es uno de los mejores bichos que hay, sinceramente. Eh, aquí no puedo subirlo más, es una pena. ¿Cuánto me queda del...? Oh, y este tampoco puedo subirlo mucho más, así que nada. A ver, me faltarían 70 solo para, para tener una multifusión de 10, ¿no? Y tenerlo a 200 y pico probablemente de ADN, pero bueno, es lo que hay. Pues nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente y un saludo. Adiós.